Просто сейчас к нашему эфиру присоединяется первый министр иностранных дел России Андрей Владимирович Козырев. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Итак, 55-й день вероломного полномасштабного вторжения армии Российской Федерации на территории Украины. Весь мир поражен этим вероломством. Подобных потерь в живой силе и технике российская армия не знала ни в афганской кампании, ни в чеченской. Российская сторона постоянно меняет так называемые цели этой так называемой спецоперации. Вы понимаете, что преследует Путин? Вы как человек, который очень много и работали в правительстве и наверняка осведомлены, чего хочет Путин? Я не разделяю, прежде всего я хочу это подчеркнуть, я очень благодарен за такую возможность выступать у вас на канале и обратиться к украинцам в такой тяжелый момент. Я не разделяю этих мыслей, но я могу предположить, что он, он думает, он боится, он боится за свою власть, он и его клика там, которая засела в Кремле. И самое страшное для них – это демократическая, свободная Украина, которая развивается э, очень активно, несмотря на трудности, которые были, и там проблемы, и так далее, это мы все знаем. Но вот сейчас, когда российские солдаты э, совершали вот эти безобразия и преступления, и оказалось, что многие из них э, просто воровали вещи и воровали скажем там, не знаю, кофеварки или еще что-нибудь такое, какую-то э, технику э, домашнюю, э, потому что у них этого дома нет. Вы понимаете, Россия в таком состоянии, когда есть супер олигархи, и вот их там яхты ловят по всему миру и так далее, и смотреть на это просто удивительно. Э, э, все это стоит колоссальных денег, а на самом деле значительная часть, если не большая часть населения России находится просто в бедности и хуже живет, чем э, на Украине э, люди жили и живут э, сейчас, и я уверен, будут жить. Поэтому ему нужно э, не допустить, чтобы рядом с Россией, чтобы была Украина, которая говорит на таком же или близком, если украинский язык близкий, э, то э, и это люди, которые вот рядом, и которые многие и у нас имеют братские связи и родственные связи. Это совершенно нормально, это совершенно не значит, что Украина не должна быть независимой. Она может быть совершенно спокойно независимой, если хочет. При том, что эти связи родственные, они все равно существуют. И демократическая Украина никак не будет мешать этим э, родственным связям. Но, поэтому это все придумано, конечно. Но главное это то, что они боятся за свою власть. И они понимают, что Путин у власти уже 22 года. 22 года. И они все еще обвиняют э, наше правительство, в котором я был в начале 90-х годов, в том, что мы что-то такое не доделали или что-то такое. Да, мы сделали много ошибок, мы не смогли удержать демократию, это все правда. Но то, что они пытаются нас обвинить в том, что за 22 года они ничего, если даже мы что-то не так сделали, что они ничего этого не исправили, и что население, вот я еще раз говорю, значительная часть населения приезжает на Украину, мародерствует и забирает вообще простые домашние вещи, которых, значит, у них там нет, отправляют к себе на родину. Это же катастрофа. Это значит, что он полностью провалился. Экономику провалил социально. Андрей Владимирович, ну тут смотрите, солдаты воруют тостеры, российские солдаты ну, конечно, тостеры, конечно. да, и кофеварки, а ближайшее окружение Путина, вы говорите, вас обвиняет в том, что, ну, да, да, да когда в бытность премьера, вас, министр иностранных дел, вас обвиняют, что вы что-то не так сделали. Он сейчас обвиняет ближайшее свое окружение, тот же Сурков, куратор украинского направления, сейчас, да, под арестом, Шойгу, который непонятно где пропадает постоянно и не выдерживает то ли инфаркт, то ли обширный инфаркт, и не выходит в информационное пространство. Медведчук, который сейчас задержан, и тоже к нему очень много вопросов, я уверен, есть у, у, у Путина. Они тоже, значит, провалили, тоже не справились.
справились. Что там происходит сейчас в ближайшем окружении? Как вы думаете? Это типичная ситуация. Любой э, слабак, внутри себя слабак, человек, который слабак просто, и человек, который не может ни с чем справиться, ничего нормально сделать, он всегда ищет, кто виноват. Виноват всегда кто-то другой. То, что он 22 года у власти, и Россия все еще чудовищно зависит от экспорта сыр, э, сырых продуктов, нефти, там, газа и так далее, даже металлы, слегка только обработанный лес, там, которого много, и он тоже только слегка обработан, а потом это все доделывают в Финляндии, которая сейчас, наверное, вступит в ближайшее время в НАТО. Их понять, конечно, можно. Поэтому, да, он, конечно, кто-то виноват другой, только не он. И поэтому такое зверство по отношению к Украине, это чудовищно. Но я надеюсь, что украинские вооруженные силы Выстоит. Андрей Владимирович, а как вы считаете, как долго Путин готов отправлять своих солдат на смерть в Украину? Знаете, сколько угодно. Потому что для него это просто пушечное мясо. Прикрывается это все разглагольствованием о каких-то там геополитических интересах и так далее. Я вам еще раз говорю, что это все от страха за свою власть. Но потратить человеческие жизни, да это сколько угодно. В чем проблема-то? Это же не его жизни. И это же не дети, скажем там, не знаю, его какого-то ближайшего окружения. Даже тех, кого вот сейчас вы называли, и кто якобы там, или судя по всяким разговорам, находится там под его сейчас гневом. Но все равно это же не их дети. Это, это несчастные какие-то люди, которые из вот этих вот э, э, недоразвитых, извините, за, за все это время, так и оставшихся э, бедными деревень или каких-то маленьких поселков, я знаю э, примерно, кто это. У них это безвыходная ситуация, их жалко. Это не значит, что украинские вооруженные силы не должны уничтожать противника. Но э, да, их может быть очень много. Вот сейчас много разговоров еще о ядерном оружии. Все-таки, вот как вы считаете, Путин пугает ядерным оружием или готов его все-таки применить, потому что он достаточно безумен для этого? Нет, он недостаточно безумен. Он, конечно, не готов его применить. Он пугает. Он пугает не столько даже вас, не столько Украину, потому что Украину уже, очевидно, нельзя запугать. Но он пугает Запад. И Запад, да, проявляет значительную часть на Западе. Поэтому я здесь даю беспрерывно всякие интервью, пишу статьи и так далее против этого. Но да, у некоторых слабые нервы. И некоторые думают, что, конечно, вот такие преступления, которые совершены в Буче, или которые вот сейчас вы показывали Мариуполь, это чудовищно. И поэтому на Западе думают, что ну, если он на это способен, то он способен применить ядерное оружие. Но, скорее всего, нет. Потому что ядерное оружие изменит отношение к нему даже в Китае, там, в Индии. Последние какие-то прибежища, на которые он рассчитывает. И куда он сейчас продает нефть, кстати, с большими скидками. То есть они далеко не друзья. Они просто пользуются цинично тем, что он загнал себя в угол, загнал Россию в угол. Андрей Я Владимирович, не... а как вы считаете, каким тогда будет все-таки финал войны в Украине? Кто или что может остановить Путина? Только вы. Только вооруженные силы, только силы украинского народа. Больше никто. А трибунал для Путина будет? Это возможно организовать? Сдадут его или нет? Ну, знаете, я вот активно участвовал в свое время в проблеме там, Югославии. И, кстати, это то, то, что я хотел сделать, и то, что мне как удалось тогда сделать, избежать войны на территории бывшего Советского Союза. Потому что я все время смотрел на Югославию, которая тоже развалилась. Или там освободились республики. Но там произошла чудовищная война, ну, примерно такая, как сейчас на Украине. Но Белошевича, да, и других военных преступников позже, после того, как там произошла революция в Сербии, 
Да, их поймали и судили, и некоторые из них получили большие сроки. Так что вообще теоретически это возможно. Сейчас, конечно, нет, пока вот эта клика в Кремле находится. Но этому может быть положен конец. Я вам скажу, что если Украина выстоит и победит тем более, то, конечно, этот режим очень сильно зашатается и очень большой шанс, что он рухнет. И тогда, да, они все окажутся на скамье подсудимых, безусловно. Верим в вооруженные силы Украины и верим в такой исход. Андрей Владимирович, спасибо вам большое, что нашли время для проекта Freedom. Будем рады видеть вас в нашем эфире еще раз. Напомню, спасибо, спасибо вам большое. Спасибо,